。好，现在我们要看一下这个题目啊，它是怎么解的哈、啊？这个题目它不是一个正和微分方程式。那我先判断一下，它为什么不是一个正和微分方程式哈、啊？呃，看到题目的写法的时候，不要被它那个顺序困惑住了哈、啊，因为它把那个 x 的微小变化量写在第二项这边来，写在后面这边来，然后把 y 的微小变化量写在前面那边去了哈、啊。那呃，谁对谁微分要弄清楚哈，因为我们要判断一下是不是正和微分方程式的时候啊，好，我们的判断原则是把这个 dx 前面那个称作 n 哈，然后把 dy 的前面那个称作 n， 好，而且那个正和微分方程式的判断式是 n 对 y 微分，希望它是 n 对 x 的微分，好，这是在。呃，采用正和微分方程式判断式的时候，应该要有的那个原则哈，就是 m 是谁呢 ？m 是 dx 前面那个函数啦 ，n 的话是 dy 前面那个函数哈，这个要确定一下。好，所以看到上面的写法之后，我就确定一下，这个叫做 m， 连那个符号一起啊哈，然后这个叫做 n， 好，那我就把 m 拿来对 y 微分，看 n 是不是。会等于这个 n 对 x 的微分的哈，好，因为 m 对 y 微分，好 ，n 对 y 微分是多少？它就是负的两倍的 x y 拿来对 y 微分，好，这个一微分之后是负的两倍 x， 另外一个是 n 对 x 的微分，好 ，n 对 x 的微分那就是三倍的 x 平方减掉 y 平方。好，这个要对 x 偏微分。好，这个一微分之后啊，是剩下六倍的 x 哈。哎，不一样哦哈，这两个看起来是不一样的哦哈。好，因为他们微微分之后是不一样的哈，这两个不一样。好，所以呃，原来的方程式并不是一个正和微分方程式，原式并非正和微分方程式。好，它不是一个正和微分方程式的话，那我就试着哈乘上一个积分因子，让它变成一个正和微分方程式的形态。好，第二步。好，第二步呢是找一下这个所谓的 integration factor 哈。好，积分因子 f。好，是乘上。积分因子之后的微分方程式是一个正和微分方程式，好，但但是这个积分因子有可能是 x 的函数，积分因子有可能是 y 的函数，积分因子也有可能是 x y 的函数，好，积分因子有这些的可能的哈，那我到底要采用哪一个才是我要的呢？这要算了之后才知道，好，我是先把这个 f 用个代号，因为。不用强调它是 x 的函数，也不用强调它是 y 的函数，或是 x y 的函数哈，写一个 f 就好了哈。好 ，f 好乘上这个三倍的 x 平方，减掉 y 平方，乘上 x 的微小变化量，呃，不是不是 y 的微小变化量哈。好，减掉另外一项的话是两倍的 x y， 乘上 f， 好，再乘上 x 的微小变化量等于零。好，我现在看到这个。呃，方程式的写法的时候，我要把这里的项次当做 m 了哈，就 dx 前面那一堆当做 m， 好，把 dy 前面这一堆当做 n。那我刚刚有说，积分子有三个可能哈，有可能是 x 函数，有可能是 y 的函数，有可能是 x y 的函数。那我就先把 f 当做 x 的函数试看看了哈，好，我就令。我的积分因子是跟 x 有关，好，啊，积分因子当做跟 x 有关的话，那我们来把正和微分方程式的判断式用一下，好，背什么公式哈？因为背公式太累了哈。好，因为现在的，呃，好 ，m 对 y 微分哈，好 ，m 的话就是负的两倍的 x y 乘上 f，f 现在当做 x 的函数哦，好 ，m 对 y 微分。好，它会等于 n 对 x 的微分，这是正和微分方程式的判断式，告诉我的哈。好 ，n 的话是这一项哈。好 ，f 是 x 的函数，再乘上三倍的 x 平方，减掉 y 平方。好，这个要拿来对 x 偏微分。
好 ，n 对 y 微分要等于 n 对 x 的微分了哈。好，那我把呃这个微分之后的这个形态啊，函数的形态稍微整理一下。好，呃 ，f 不用参加对 y 的微分了哈，所以我只要把 y 拿来对 y 微分就好了哈。好 ，y 对 y 的微分是一，所以左半边的微分围完之后，负的二 x 乘上 f。好，哎、啊，右半边的话呢，右半边。f 要微分的哈，然后 y 的项次也要微分。好 ，f 对 x 的微分，它是单变数的函数，所以我写成长微分。好，再乘上三倍的 x 平方，减掉 y 平方。好，再来为后面这项，所以还要再加一个 f 乘上后面这项的偏微分。后面这项对 x 偏微分的话，呃，只有三 x 平方对它微分，对 x 微分才会有值哈、啊。y 平方对 x 的微分是零哦。好，三 x 平方对 x 微分是六倍的 x。好，那我们来做一点整理哈，把没有微分的 f 放在同一边，所以这个会变成负的八倍 x 乘上 f。好，那、啊、另外一边就这一项哈，这一项我先把光谱的部分写在前面这里。好，然后再把那个 f 相关的放在同一边，啊，其他的丢到另外一边去，所以又可以改写成 f 的导数乘上 f 的微分。好，等于右半边的话是呃，看一下。好，三倍的 x 平方减掉 y 平方分之八倍的 x， 好，然后加一个负号给它。好，现在我所看到的这个写法哈，这个这个等号关系的那个呃写法哈，会有一个矛盾的地方。为什么呢？因为我们刚刚有说 f 是 x 的函数，所以它的微分又它的相除其实跟 x 有关。可是右边有出现 y 哦，啊，这个有出现 y 表示矛盾。啊，你有出现 y 的话，这表示什么？什么矛盾的哈？就是一开始假设 f 是 x 的函数，这个假设是矛盾的哈。即我们的积分因子不会是 x 的函数。好，那如果呃走这条路走到这边不能再走下去的话，那就要找第二条路了哈。把积分因子当做 y 的函数，再试看看。好，我再试看看。